بسم الله الرحمن الرحيم Viewers, Assalamu Alaikum. I am Mr. Druman. Our show is a good one. Today, our today's legal hour. Our today's show is a good one. Our legal hour program is a good one. Our legal hour is a good one. Our concerns are a good one. Our guidance is 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 a good one. आपना देर जो भी विस्तारित प्रोविजन हो कुनो एडवाइज़ है आपना रो बहुत शोई इन पर्सन एडवाइज़ नहीं अच्छा स्टार्ट कर बैन थैंक यू वेरी मच आमाश आते आज के आज से नमः देर ओती थी आपना रा शोभा हिच्चे ने न तुम कोरे पुरी चीज़ दिया कोरी दिया राशि ले किचु नहीं तार पुरे बोल से आमाश आते आज से नज़ीर भाई ये आश्चर्य गर्मेर मध्य इटा आश्चर्य आमी जाने ना ओने के गर्मेर मध्य कॉम्प्लेन करे बट गर्म अच्छे हाउएवर आई लाइक इट आई आई एन्जॉय समर प्रॉब्ली फ्रॉम बांग्लादेश दैस व्हाई आई आई रियली एन्जॉय द समर वेदर है ना आमी आमी एक ही बोलता हूँ माने ठंडर चे गर्म टाइम जलवायु परिवर्तन कारण है। चिंता करते पारे हैं जे एक शो में पंच या साइड बसर आगे सुनता हूँ। बिलेते शुरू जो देखा जाता ना। जी जी। मानी पूरा आकाश तक तो मैं गाज चुन्नो। हमारे मुरब्बी दर का सही नहीं सुने ची। इबन आमियों जो कौन बत्तीस बसर आगे दिशा आ रही है। तो कौन ऐतबोरो में � किंतु आज के अमरे एमोने एक टप पड़ जाए ऐसे दाढ़ी ची जे इंग्लैंडेर वेदर बा वॉमिंग सिलेटर चोबे शी बांग्लादेशर चोबे शी डाकर चोबे शी एक्सेक्टली एवं आश्चर्य इटे ऑन एक स्ट्रेंज एक टप व्यापार बट यू राइटली सेड इटे आश्चर्य क्लाइमेट चेंजर कारण इटा कौन से एवं शे कारणे अमर मुने हुआ इटा � जे प्रत्येक टा काउंसिलर एक टा रूल्स आते हैं जे रिसाइक्लिंग करार एवं अम्रा अमादेर इखाने लिटरिंग नियो अमादेर लो आते हैं तो आपनरा आश्चर्य शोभाय चश्ता कर बन एंड परिवेश के बाचन जोन आपनरा ठीक मतो रिसाइकल करार जब वन आपना देर बाशर वेस्ट आते हैं शीता एक एक टा एक टा बीनर मो जी 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 किंतु क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर ले ओ ऐकाने समुन नहीं तो उद्दुखर दरकार एक्जेक्टली कारण पोती बारा आवा पोती वंचोल किंतु ऐकाने बाउंडरी था के ना जी जी कारण बातास्ता तो हमने चतुर्दिग जाते हैं चतुर्दिग जाते हैं ऐसे ना आमर मनोहर नेशनली एस वेल एस इंटरनेशनली नेशनली और � समन्वित भाव में कास करते होंगे एक ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग बाज जलवायु परिवर्तन के जन्म आते कारण इच्छा दुखे दुखे आमादर के मेरे फैल बे हमें चिंता करते हैं मान पुती बसर 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 जो दी मग आमिश आश्चर्य जो होगा ना जहाँ ने हमले एकुश बैलिश डिग्री पर दिन तो चलेगे से जी ये बार आस्ते से वे बारते तकलीफ तो एक शो में 50 तो चलेगा एवं ये जी चिंता करना जी हीट वेव टा होलो अपना हीट वेव वेर कारण है अपना ऑटोमेटिक आगून धोरे गया लो जिते यूके तक अखनो आश्चर्य इटा चिंता करा जाए नहीं है आम्रा शून्यत्सी ऑस्ट्रेलिया ते हुए थे किंग बारो उन्नो देशे शेटा हुए थे गरम वो � देखलाम जे कोई दिन आगे अपना मोटरवे पासे देखलाम जे आगून जे धोरे थिलो तो बेपत्ता आश्ले खूब अद्भुत लगे अब यूरोपीय विभिन्न देशों के तो दावानोल पंजोली तो उन्हें इन दूर होया आस्ते से ये कहते हैं हमरा दावानोल टाइ प्रथम देखलाम तो कुछ आगे कि जो कौन हिट है तो बड़े गिये चिलो एवं � चेष्टा कर बैन, हमारे शोभारी आश्ले भूल होए, हमरा लिटरिंग करे फिली, हमरा ठीक मतो, हमरा वेस्ट फिली ना, 
এবং দেখা যায় যে প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস হ্যাঁ গাছগুলো কেটে ফেলি গাছ পাহাড়গুলো কেটে ফেলি আমরা মানে ওই যে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি পড় যায় আমরা নির্গত করার চেষ্টা করি সব যার যার অবস্থান থেকে এই ব্যাপারে ওয়াকিব হওয়ার টাকা দরকার প্রোয়াক্টিভ হওয়া দরকার এবং সমন্বিতভাবে আমাদের পরিবেশকে বাঁচানো দরকার জি জি কারণ পরিবেশ না বাঁচলে আমরা বাঁচব না সেটাই এবং এবং তখন আমাদের নেক্সট জেনারেশন তাদেরও তারাও তো আসলে সার্ভাইভালটাই হবে এই পৃথিবীটা আল্লাহ দিয়েছে সুন্দর এটাকে আমরা আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করে আমরা মানুষ হিসাবে আমরা সেই সৌন্দর্যকে আমরা ধারণ করব এবং সেটাকে আমরা পরিচর্যা করব তার জন্য আমাদের সবারই সবার নিজস্ব জায়গা থেকে অনেক দায়িত্ব মুক্ত অবশ্যই আছে আমরা তো সুন্দরকে অবশ্যই পরিচর্যা করব বুক করব কিন্তু দায়িত্ব তো আসে রেসপন্সিবিলিটি তো আসে জি জি এই এই ভূখণ্ড এই গ্লোভকে এই এনভারনমেন্টকে তো আমাদেরকে বাঁচাতে হবে আমাদেরকে বসবাসের যোগ্য রাখতে হবে রাখতে হবে আমাদের জন্য এবং আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য এবং জেনারেশন আফটার জেনারেশন ইনশাল্লাহ নাজিব ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা আসলে এই কথাগুলো লিগাল টপিকের বাইরে না এটা কারণ এটা তো আপনার নিয়মই আছে ক্লাইমেট তো ক্লাইমেটের ব্যাপার নিয়ে মানে সাবমিট হচ্ছে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে এবং এটাও কিন্তু আইনের গন্ডির ভিতরে এবং গভর্নমেন্ট বলে ইন্টারন্যাশনালি বলেন আইনের একটা শাখা বা একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ওইগুলোকে লুক আফটার করার জন্য দেখার জন্য ওভারসি করার জন্য শুধু এইটো পার্ট অফ মানে কি বলেন বিগার স্কেল জি 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 এক্সাক্টলি আর আমি একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছি আপনার সাথে অনেকগুলো বিষয় আছে তার মধ্যে আমরা তো লিগাল আপডেটস নিয়ে কথা বলি তো পার্টিকুলারলি আমাদের এখন আসলে দেখা যাচ্ছে যে দুইটা সেক্টরে অনেক একটু শিথিল হয়েছে শিথিলের মধ্যে কিছু আছে রেস্ট্রিকশনস তারপরেও শিথিল হয়েছে আগের থেকে যেমন আপনার স্টুডেন্টদের কথা যদি বলি স্টুডেন্টদের এখন আসার ব্যাপারে একটু আপনার শিথিল হয়েছে তারপরে আপনার যেটা আগে ছিল পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক এখন গ্র্যাজুয়েট রুট নামে এটা হচ্ছে এবং সেখানেও স্টুডেন্টরা আসলে আফটার কমপ্লিশন অফ দেয়ার স্টাডি দে ক্যান গেট সাম ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স এবং জি জি দেন ইন দ্য মিন টাইম দেন দে ক্যান প্রবলেম সৃষ্টি আনা দেখা ক্যাটাগরি সো আর এদিকে আবার আপনার স্কিল ওয়ার্ক ভিসা সেখানেও আপনার অনেক একটা বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু সমস্যা থেকে যাচ্ছে যেমন স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে অনেক স্টুডেন্ট আসলে আসে আপনার আইএলটিএস ছাড়া আসতে চায় কিংবা আরেকটা প্রবলেম আসে যেমন আপনি আপনি জানেন যেহেতু আমি এডুকেশন ল নিয়ে এক্সক্লুসিভলি আমি কাজ করি আমার ওইখানে এক্সপার্টিজ আছে এবং মানে আমি আগের আমার যে অবস্থান ছিল ইউনিভার্সিটির বিপি হিসেবে কাজ করেছে ওই হিসাবে এটাতে আমার একটা বিশাল একটা অবস্থান আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই এইটা কারণে আমি অনেক স্টুডেন্টে আসলে অনেক কুয়েরিজ পাই দেখা যাচ্ছে যে আসছে এই দেশে পড়তে তারপরে তাদের হয়তো টিউশন ফি দিতে পারছে না কোনো কারণে একদিন হয়তো ডিলে করে হয়তো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছে এনরোল করছে ইউনিভার্সিটি টার্মিনেট করে দিচ্ছে এতে করে স্টুডেন্টরা অনেক ধরনের আসলে সাফারিংসের মধ্যে পড়ে তো এই যে প্রবলেমটা বললাম স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে আপনার কি বলার আছে এই ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে যেটা বলছেন যে কিছুটা শিথিল হয়েছে এটাকে আমরা কৌশলি সাধুবাদ জানিয়েছিলাম জি এখানে ওই যে শিথিলের প্রশ্নে একটা পজিটিভ দিক আছে আবার নেগেটিভ দিকটা আছে পজিটিভ দিকটা হলো যে তৃতীয় বিশ্বের দেশ বা সকল তাডওয়াল কান্ট্রি থেকে স্টুডেন্টরা এখানে আসার একটা সুযোগ হয়ে আসছে কারণ কিছুটা শিথিল হওয়ার কারণে অনেকে আসছে এবং কোভিডের পরে প্রচুর পরিমাণে স্টুডেন্ট কিন্তু সাবকন্টিনেন্ট থেকে আসছে এটা যেমন একটা পজিটিভ দিক নেগেটিভ দিক হচ্ছে যে একটু শিথিল করার কারণে অনেক অচাত্র তারা চলে আসছে বা লেখাপড়ার সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল না বা এখনো নাই অথবা একেবারে মানে ব্যাকভেঞ্চার লেখাপড়াতে বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে তারাও চলে আসছে তখন হবে কি এখানে এসেই তারা চিন্তা করে অন্য পথ ধরার আইদার তারা মেনলেন ইউরোপে যাওয়ার চিন্তা করে অথবা অ্যাসাইলাম ক্লেম করার চিন্তা করে অথবা অন্য কোনো কিনে যেতে পারে কিনা না চিন্তা করে তো এইটা একটা মানে দুঃখজনক এবং এইটা যখন স্ট্যাটিস্টিক্স আসবে তখন দেখবেন হোম অফিস থেকে করব নেমে আসবে এবং শক্ত করে দেবে এবং এটা বিগত কালে এটা এইভাবে হয়েছিল তো এতে হয় কি আমরা চাই করা হোক স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন হোক কারণ বিলেতে লেখাপড়া করতে আসা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার চ্যালেঞ্জিং এবং ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে যে পাস করে ভালো করে কিছু করতে পারতেছে না তাকে আপনি এখানে স্টুডেন্ট বিষয় এনে কি করবেন এক্সাক্টলি এইভাবে চলে আসছে এই জন্য এটা বললাম যে একটা নেগেটিভ দিক আমরা চাই আইএলটিএস ভালো স্কোর করে ভালো করে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে এখন 
মানে ফাইট করে আসো কোনো সুবিধা নাই তখন সে পড়তে পারবে জি আপনি মনে করেন আইআরটিএস উদ্ধ করে দেওয়া হলো কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে এক্তিয়ার দেওয়া হয়ে গেল তারা সিদ্ধান্ত নেবে এবং তারা তো স্টুডেন্টের দরকার পয়সার দরকার তারা পোর্ট করে কাজ দিয়ে দিল এতে স্টুডেন্ট তো বললাম যে স্টুডেন্টের নাম নিয়ে অনেক অছাত্র যারা দুই বছর তিন বছর আগে লেখাপড়া শুরু করে শেষ করে দিয়েছে অথবা লেখাপড়া আশেপাশে নাই বেকার অথবা বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে পর্যন্ত সেভেন ক্লাস বা কি বলে জিপিএ কি বলে সিডি পাওয়ার মতো ওরা চলে আসছে স্টুডেন্ট ভিসায় জি তো এইটা হচ্ছে নেগেটিভ দিক এতে গিয়ে দেশের বদনাম হবে পুরো স্টুডেন্ট ভিসাকে স্কিমটাই আপনার আবার সফল হবে চেঞ্জ হয়ে চেঞ্জ হবে এবং স্ট্রিক্ট মানে জেনুইন ছাত্রের জন্য কঠিন হয়ে যাবে জি এটা হচ্ছে নেগেটিভ দিক হ্যাঁ আপনি বলছেন যে ওই যে পোস্ট স্টাডি ওয়াক আগে বলা হতো এখন গ্রাজুয়েট রোড যেটা বলে আরকি এটা একটা ভালো দিক আগের মতোই ভিন্ন নামে আসছে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে স্টুডেন্ট ভিসা এসেই কিন্তু তারা চিন্তা করে এটা কিভাবে যাবে না এটা তো এসেই যেতে পারবে না ইউ হ্যাভ টু ডু ইউর ডিগ্রি অথবা মাস্টার্স অথবা পিএইচডি আপনি পিএইচডি করতে পারেন তিন বছর পর্যন্ত পাবেন আপনি ডিগ্রি করেন সাকসেসফুলি আমি তো যারাই আমার কাছে অ্যাডভাইসের জন্য আসে আমি বলি যে লোক ট্রাই ওয়াক হার্ড চেষ্টা করেন বিদেশে একটা ডিগ্রি নেন আপনাকে দুই বছরের কি বলে গ্র্যাজুয়েট কি বলে রৌটে আপনাকে দিয়ে দেবে কোনো স্পন্সার লাগবে না আপনার প্রয়োজনটা সুসংহত হয়ে যাবে আপনার যদি ডিগ্রি থাকে দুই বছর আপনি কাজ করতে পারবেন কোনো স্পন্সার লাগবে না তখন অটোমেটিক্যালি দুই বছরের ভিতরে আপনি একদম স্পন্সার পেয়ে গেলে স্কিল ওয়ার্ক পারমিটে মুভ করতে পারবেন তখন ওই যে লিডিং টু সেটেলমেন্ট হয়ে গেল এবং পর্যায়ক্রমে আমি বিটি সিটিজেন হতে পারবেন অর্থাৎ আপনার জন্য অনেক সুন্দর সম্ভাবনাময় জীবন হাত ছাড়ে দিচ্ছে কিন্তু আপনি কিছুই করলেন না পড়াশোনাতেও নাই আপনি এসেই বাঁকা পদ ধরার চেষ্টা করেন না এগুলোতে করলে তো আপনিও নষ্ট হবেন এবং স্টুডেন্ট ভিসা অনেকের জন্য কঠিন জেনুইন যারা তারা আসলে আলটিমেটলি তারা এফেক্টেড হবে কারণ এই যে স্কিমটা এখন ইজি মানে আগের থেকে ফ্লেক্সিবল করেছে এই কারণে অনেক ভালো স্টুডেন্ট আসতে পারছে কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে এর মধ্যে আসলে মাঝারি মাঝারি না মানে এর মধ্যে যাদের আসলে ওই কোয়ালিটিটা নেই তারাও আসছে এসে এই এটা আসলে একটা রিস্কের জায়গায় ফেলে দিচ্ছে পুরো স্কিমটাকে তখন বাংলাদেশ যারা বাংলাদেশ থেকে এসে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত একটা ছেলে এখানে কিভাবে পড়াশোনা করবে তিন বছরের ডিগ্রি যদি ধরেন আপনি তার অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশ ষাট হাজার পাউন্ডের মতো তহবিল থাকা লাগবে বাট এটাও কিন্তু ঠিক যে যদি পড়ালেখা শেষ করতে পারে তাহলে কিন্তু দেউল হ্যাভ এ ব্রাইট ফিউচার এবং এটা আসলে আন ইমাজিনেবল আমরা পড়ালেখা করেছি দর্শক এই দেশে এবং নাও দ্যাস ওয়াই আফটার কমপ্লিশন অফ আর ডিগ্রি অ্যান্ড অল দ্য প্রফেশনাল কোর্সেস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা অ্যান্ড দে ক্যান কাম টু দিস পজিশন এজ ওয়াল আমাদের সাথে একজন কলার দর্শক আছেন একটু কথা বলেনি হ্যালো আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি আমার এক ফ্রেন্ড আর কি এই দেশে আসছিল ছোটোবেলায় তারপর ওইখানে আপনার এই ডিগ্রি কমপ্লিট করছে এখন উনি বাংলাদেশে গিয়ে সেটেল হতে চাচ্ছে আর কি এখন বা এই দেশে কোনো ভালো জব টব মানে পাচ্ছেন আর কি দেশে গিয়ে উনি কি মাস্টার্স করতে পারবেন এই দেশে তো অনেক মাস্টার্স করতে তো অনেক মানে ফি দরকার হয় এইটা দেশে গিয়ে কিভাবে এইটা ইকুইভেলেন্ট করবেন এইটা টুকটা খালি বুঝিয়ে বললে আমরা খুব উপকার হবে আর আমি কথা বুঝতে পেরেছি কলার অশেষ ধন্যবাদ উনার সাহেব আমি বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্নটা একটু ব্যতিক্রম আমরা অনেক সময় প্রশ্নগুলো পাই বাংলাদেশ থেকে ডিগ্রি মাস্টার্স করে এখানে এসে কিভাবে ইকুইভেলেন্ট করবে তো আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে ছোটোবেলায় উনি আসছে এখানে ডিগ্রি করেছে এবার বাংলাদেশে গিয়ে সেটেল হবে তো ওখানে গিয়ে মাস্টার্স করার তার চিন্তা যেহেতু এখানে অনেক পয়সা তো দেখান দেশে গিয়ে এখানে ইকুইভেলেন্ট হবে কিনা না কি করতে হবে দেখেন কলার ব্রিটিশ ডিগ্রি কিন্তু হাইলি রিগার্ডেড ইন বাংলাদেশ আপনার যে ফ্রেন্ড বলতেছেন উনি যদি এখান থেকে ডিগ্রি করে থাকে ইজিলি বাংলাদেশে গিয়ে একটা মাস্টার্স তো করতেই পারবে এবং ভালো জব পাওয়ার সম্ভাবনা তার জন্য বেশি অর্থাৎ লোকাল যারা কম্পিউটার আছে তার চেয়ে তার সম্ভাবনা কারণ তার ইংলিশে কমান্ড থাকবে ভালো দক্ষতা থাকবে ভালো এবং তার স্কিল থাকবে বেশি সুতরাং তার একটা ভালো জব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর মাস্টার্স আপনার ঢাকা চিরাং রাজশাহী সাজালাল অথবা বুয়েট সহ যারা প্রফেশনাল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিগুলো আছে ওগুলো তো পাবেই এবং প্রাইভেট অনেক ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি আছে সেখান থেকে মাস্টার্স করতে পারে এবং চাইলে সেখানে পিএইচডি করতে পারে এবং বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করা মানে একেবারে ওই যে মানে নমিনাল ফি মানে কোনো ব্যাপারই না 
তো ওইটাও যদি চেষ্টা করতে পারে যদি পিএইচডি নাও করে মাস্টার ডিগ্রিটা করতে পারবে অনায়াসে পাবলিক অথবা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে এবং উনি যদি চেষ্টা করে তবে হ্যাঁ বাংলাদেশে গেলে কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে তাকে এনভারনমেন্ট তাকে পারিবার্ষিক অবস্থা এবং কিছুটা দন্য দশাগ্রস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এগুলোকে ফেস করতে হবে আপনি এখানে এফিসিয়েন্সি পাবেন না আপনি চিঠি লেখলেই যে এখানে আপনার রিপ্লাই পোস্টে আসবে বা ইমেইলে আসবে ওখানে আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন না এগুলো মেনে নিয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যদি উনি আগাতে পারে আগাতে চায় অবশ্যই তার জন্য দরজা খোলা ইট ওয়াজ অ্যান এক্সেপশনাল কোয়েশ্চেন আসলে এই ধরনের কোয়েশ্চেন আমরা স্টুডেন্ট নিয়ে কথা বলছিলাম কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে একটা ডিফারেন্ট টাইপের কোয়েশ্চেন পেলাম এবং ভাল লাগলো আসলে এবং আসলে তো দেখেন রুমান এখান থেকে মাস্টার ডিগ্রি করে ডিগ্রি করে বাংলাদেশে অনেক বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করতেছে এবং ভালো ভালো পজিশনে ভালো ভালো পজিশন এবং ভালো ভালো স্যালারি ডিমান্ড আছে হ্যাঁ এবং আপনি জানেন যে ইভেন বাংলাদেশের যারা মানে স্টুডেন্ট যারা ওখানে পড়াশোনা করে যাদের ইংলিশে কম্পিটেন্সি আছে তার কমান্ড আছে তার কিন্তু আলাদাভাবে দেখা হয় তাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় তার জবটা ইজিলি পেয়ে যায় সুতরাং উনি এখান থেকে ডিগ্রি করে গেছেন তার জন্য তো আমি মনে করি সোনায় সোহাগ সোনা সোহাগ এজ লং এজ উনি ওই যে আপনি যে ইস্যুগুলোর কথা বললেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে ব্যুরোক্র্যাটিক উনি মানিয়ে নিতে পারে মেনে নেয় আর মানিয়ে নেয় ইভেন আমরাও তো দেখেন মানে আপনি আমি যখন দেশে দীর্ঘদিন পরে যাই এক দুরাত প্রথমে গুম হয় না মানে কারের মানে ভেহিকেলের গাড়ির দোয়া এবং ডাক পেত পেত একটু সমস্যা যখন আপনি এক দুই সপ্তাহ হয়ে যাবে তখন ইউ বিকাম পার্ট অফ ইট এক্স্যাক্টলি তখন অনেক কিছু মানে সহনীয় হয়ে যায় সহনীয় হয়ে যায় এভাবে যদি আপনি দীর্ঘদিন থাকে আমরা যেখানে রক্ত মাংস সেখানে বড় হয়ে আসছি আমাদের জন্য যখন এক দুই দিন বা এক সপ্তাহ একটু আনিজি লাগে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা মানিয়ে নিতে পারি তো আপনি যদি এখানে ছোটোবেলায় এসে থাকেন ওখানে গিয়ে প্রথমে এই ধরনের ধাক্কা পাবেন কিন্তু এইটাকে যদি আপনি ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করতে পারেন দেন স্কাই ইজ দ্য লিমিট এক্সাক্টলি এবং অনেক অপরচুনিটিস আছে বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ অপরচুনিটিস ইফ ইউ ক্যান গ্রাব ইট থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি যাচ্ছি আরেকজন কলারের কাছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আসসালামাইকুম ভাইয়া ভাই আমি আবার আবার আপনাদেরকে একটু বিরক্ত করেছি ভাই এইটা डिग्री मेडिकल मानिटी रिलेटिटीज आगे বার কাউন্সিলের পরীক্ষা দিয়ে তখন এই কোনো কিছু লাগতো না সরাসরি সরাসরি এখান থেকে ডিগ্রি সার্টিফিকেট দিলে অ্যাকসেপ্টেবল ছিল 
এখন যদি লাগে তাহলে ল ডিগ্রির জন্য বার কাউন্সিলের মাধ্যমে মুভ করতে হবে জি জি বার কাউন্সিলের মাধ্যমে যে আপনার কি আরেকটা অর্গানাইজেশন আছে ওটা ওখানে হ্যাঁ ঠিক অনুরূপ ভাবে ওনার যদি হেলথ কেয়ার হয় তাহলে ওখানে একটা বডি আছে ওটার মাধ্যমে মুভ এক্স্যাক্টলি এন্ড দ্যাট শুডন্ট বি কমপ্লিকেটেড এন্ড একটু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় যে ব্রিটিশ ডিগ্রি ওখানে ইকুইভ্যালেন্সি পাওয়া কোনো ব্যাপারই না আমার মনে হয় আপনি যেটা করতে পারেন উনি যেটা করতে পারে বাংলাদেশের অনেক অর্গানাইজেশন আছে কিংবা এখানেও আপনার অনেকে আসলে এই ধরনের আপনার অ্যাডভাইজের হেল্পও করে তো কিংবা পরিচিত যদি কেউ এরকম করে থাকে আপনি খোঁজ খবর নিলে ইট উড নট বি অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্ট এবং ইট ইজ ইট উড বি মোর ওয়েলকামিং মানে আইনি দিক দিয়ে কোনো সমস্যা তো নাই প্র্যাকটিক্যাল একটু হয়তো আমলাতান্ত্রিক বা ব্যুরোক্রেটিক্যাল কমপ্লেক্সিটি হতে পারে কিন্তু আমি তো কোনো সমস্যা দেখছি সমস্যা হওয়ার কথা না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি আসলে দুই দুবার ফোন করেছেন এক্সেপশনাল বিষয় নিয়ে তো নাজির ভাই আমি কথা বলছিলাম যে স্টুডেন্ট নিয়ে আমরা কথা বললাম তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে স্কিলড ওয়ার্কার স্কিলড ওয়ার্কার আগের থেকে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে আগের থেকে ইজিয়ার হ্যাঁ তারপরও যে জিনিসটা আপনি একটু আগে কথা বলছেন স্টুডেন্ট নিয়ে যে এখানেও আসলে এভিউজের একটা জায়গা ক্রিয়েট হয়েছে স্কিল ওয়ার্কার এবং আমরা বিভিন্ন সময় আসলে দেখি মিস ইউজ করার তো বিভিন্নভাবে অনেক সময় আমাদের কাছে অনেক অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন করে যেগুলো আনএথিক্যাল হ্যাঁ সেগুলো আনসার আমাদের কাছে থাকে না এবং উই ট্রাই টু অ্যাভয়েড দিস তো এখানে রিস্কটা হচ্ছে যেমন আপনার কয়েকদিন আগে একটা ক্লায়েন্ট আসলো তার একজন তার কুয়েরি হচ্ছে যে তার ভিসা রিফিউজ হয়েছে এবং টেন ইয়ার্সে ব্যান দিয়েছে বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করেছে এবং সেখানে সমস্যাটা হয়েছে কি আপনার সার্টিফিকেট অফ স্পন্সারশিপ সেটা ঠিক আছে একটা ট্রেনিং একটা সার্টিফিকেট দিয়েছে সেই সার্টিফিকেট আমাকে যখন দেখালো আমার তো আসলে জাজমেন্ট দেওয়া কিছু না তারপরে দেখে মনে হয়েছে ইট লুকস লাইক নট জেনুইন এবং হোম অফিস ওই কারণেই তারা রিফিউজ করেছে তো এই যে টেন ইয়ার্স ব্যান হলো এই যে একটা আপনার এখানে ইরেগুলারিটিস এই ধরনের জিনিসটা কিন্তু হলে কিন্তু একটা দুইটা তিনটা চারটা কেস হলো এরপরে কিন্তু একটা সময় গিয়ে কিন্তু হোম অফিসে কনসার্নে চলে যায় তখন চলে যায় তখন দেখা যাবে যে হঠাৎ করে একটা অ্যাকশনে চলে গেল তখন এই স্কিমটাই আসলে পুরো আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল না ঠিকই বলছেন তো এই ক্ষেত্রে আসলে কি করা আমাদের যারা অ্যাপ্লিক্যান্ট আছেন তাদের কি করা আর যারা এমপ্লয়ার আছেন তাদের কি করা না খুবই সুন্দর একটা ইস্যু নিয়ে আসছেন দেখেন আমরা বারবার লিগেল অ্যাডভাইস এবং আমাদের প্রফেশনাল গন্ডির ভিতরে বলি যে কোনোভাবেই আপনি ফ্রডলেন্ট অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত হবেন না আপনি সততার আশ্রয় নেবেন না আপনি জেনুইন ডকুমেন্ট সাবমিট করেন চেষ্টা করে ওই যে বললেন টেন ইয়ার্স ব্যান হয়ে গেল জেনুইন ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে এবং সততার সাথে আসলে করতে হবে যেটা নাজিব ভাই বলছিলেন এবং আমরা আমরা আসলে এটা অনেক একটা সেন্সিটিভ বিষয় এবং এই বিষয়ে আমরা আর একটু কথা বলবো তার আগে যাচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতিতে বিরতির পর আবার ফিরে আসছে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আবার ফিরে আসলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন লিগাল আওয়ার আমি সৈয়দ রুমান আপনাদের সঙ্গে আছে এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে আমাদের অতিথি ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ দ্য প্রিন্সিপাল অফ লিঙ্কন চেম্বার সলিসিটার্স নাজির ভাই আপনাকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে লিগাল আওয়ার ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা কথা বলছিলাম আসলে একটা ভেরি সেন্সিটিভ একটা ইস্যু নিয়ে সেটি হলো যে এমপ্লয় স্কিল ওয়ার্কার বিষয় ক্ষেত্রে ওই যে এমপ্লয়ার এবং যারা এমপ্লয় প্রসপেক্টিভ এমপ্লয়ি আছে তাদের কি রেসপন্সিবিলিটিস টু এনশোর জেনুইননেস এন্ড অনেস্টি এন্ড অ্যাভয়েড ফরজারি না এক্স্যাক্টলি আমি বলছিলাম না দেখেন প্রত্যেককে আমি বলবো যে আপনি সততার আশ্রয় নেবেন না এরপরে ফ্রডাল অ্যাক্টিভিটিস সাথে জড়িত হবেন না নতুবা আপনার ওই যে ভবিষ্যৎকে একবার অন্ধকার করে দেবেন জি দশ দশ বছরের জন্য আপনার ইউকের ডোর উড বি ষাট এবং সবচেয়ে আশ্চর্য হয় আমাদের প্রফেশনের কিছু লোক আছে যারা ওই যে মধ্যসত্যভোগীর দায়িত্ব পালন করে আচ্ছা বলেন ওয়াক পারমিট বেচা কিনা অথবা মধ্যসত্যকের মতো জোগাড় করা এমপ্লয়ার বা কি বলে স্পন্সার এটা তো তার দায়িত্ব না এটা তো আইনজীবীর কোনো দায়িত্ব না জি এবং আপনি আশ্চর্য হবেন হয়তো দু একটা আপনিও দেখেছেন দশ পনেরো হাজার পর্যন্ত হাঁকায় জি 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 তো এটা তো কোনো আইনজীবী কোনো সলিসিটার বারিস্টারের দায়িত্ব হতে পারে না যত বড় হাই ফ্লাইং প্র্যাকটিশনার হোক 
তার কাজ হচ্ছে আইনি বিষয়ে সহযোগিতা করা জি এমপ্লয়ার কে জোগাড় করে দেওয়া অথবা এমপ্লয়ার এর জন্য প্রসপেক্টিভ এমপ্লয়ি জোগাড় করা এটা আইএনজিবির কাজ না এক সময় আপিল রাইট ছিল তখন আমরা আপিলে মুভ করতে পারতাম কোর্টে জি কিন্তু এখন তো লয়ারের কাজ হচ্ছে ভেরি মিনিমাল জি আইনি সহযোগিতা অ্যাপ্লিকেশনে যতটুকু লাগে বা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে যতটুকু লাগে এই এখানে অনেকে আনস্কুপুলাস লোক আছে এবং আমাদের প্রশাসনের মধ্যেও কিছু জি 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 পাওয়া যায় যারা আট দশ হাজার পাওয়ার পর্যন্ত এটা নিয়ে যায় এবং এই ব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার কারণ ভুক্তভোগী যখন হয়ে যাবেন তখন এটাকে রিকভার করা কঠিন হয়ে যাবে এটা রিকভার করা যাবে না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি কন্টিনিউ করছি আর একটু একটা কল নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম प्रश्न बुझे चेस्टा करते একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় যাওয়ার পর তখন এটা কোয়ালি আরেকটা আছে ওই যে বার ডিপিটিসির মতো হ্যাঁ বিটিটি আছে হ্যাঁ বিটিটি আছে ওইটা ট্রান্সফার করার ওটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অনেকে হয়েছে কিন্তু डायरेक्टली শুধুমাত্র এলএলবি করে এসে এখানে কোনো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নাই তখন তাকে যদি বার করতে হয় সরাসরি তাকে ল ডিগ্রি করতে হবে কোয়ালিফাইং ল ডিগ্রি ভেরি এসেনশিয়াল এবং ফান্ডামেন্টাল ফর ইউ কে বার তো এটা হচ্ছে একটা দিক যে উনি যদি বারিস্টার হতে চায় তাহলে এখানে এসে আবার ইউকে কোয়ালিফাইং ল ডিগ্রি করতে হবে আর যদি উনি ইনডাইরেক্টলি দীর্ঘদিন পরে সফর মাধ্যমে বা বিভিন্নভাবে গুড়িয়ে অনেকে করছেন তার জন্য হয়তো উনি কোয়ালিফাইড অ্যাডভোকেট হলে পরে এখানে ট্রান্সফার বা আরেকটা আছে ফরেন লয়ার ফরেন লয়ার হিসেবে রেজিস্টার হতে পারে যদি হাই কোর্টে না হাই কোর্টে ফরেন লয়ার ওখানে অ্যাডভোকেট হিসেবে অ্যাডভোকেট হিসেবে রেজিস্টার করে रिप्रेजेंट <laughs> 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 लाइ
जानतम बुझीटन पावर अफ एटर्नी एक समय आलिसिटर बारिस्टर सामने गए सैन कर ले जित तक गियाारे आरोप फरें कमेंट अफिस लिगालाइजेशन और हाई कमिशन एट स्टेशन हो गए इकानर खाम शेष बांगलेश फर्मालिटीज आ चेज कर लीजिए बेस कई बच्चों आगता की एन सलिसिटर बारिस्टर सामने सैन दी ओ तो ना सरसर आपने हाई कमिशन एपयमेंट करिए जावा लगभ तो एपयमेंट करिया अपन पावर अफ एटर्नर ड्राफ्ट प्रपार डकुमेंटेशन फर एक्साम्पल फर्सा दलिल क्या अपने मालिक हो डर की एरपर ओखान तरह एपयमेंट देवर पर आने सरसर आपनर आईडी बांगलेशी पासपोर्ट अथवा ब्रिटिश पासपोर्ट नो विचार रिकॉर्ड स्टाम्प एगुल डकुमेंट लिया अपने जावा लगभ एर फिर तरा ओखान कि सब चेक कर जो एट स्टेशन करवानी तक गिया गुड बांगे जावा लगभ ओखान गए किस फर्मालिटीज आ तो अपना प्रश्न जो पावर अफ एटर्नी कान देवा जाब कगर सिसटेम ना ए नतून करिया हाई कमिशन जावा लगब ओहान गिया जो सम्पादन करता पर जी जी थैंक यू भेरि माच देखी आसले मजे मध्य कई बांगलेश मैटर नहीं एपिसोड करते सोलि बांगलेश मैटर नहीं सामने गेंज कर शिकार है लंडन बाहर कष्ट हाई कमिशन फिजिकाली प्रेजेंट थे तो अपना अब रिसेंटलि जेटा देखे एखे कोल्लि बांगलेश लीगल मैटर नहीं क्या करार्जन कि लयार्स ता डेडिकेटेड ओनलि फर दंगलेश लीगल मैटर ये पावर अफ एटर्नी सो और जो बांगलेशी ताने इन्स्ट्रकशन ने फुल्लि लाइसेंसड एखे इन्स्ट्रकशन ने तरा क्यागुलो बांगलेशे क्लायर बिहाफे सब तरह कार्य सम्पादन कर तो मन सेगो अपनी तो भिन्न प्रसंग क्योंकि पावर अफ एटर्न बेपार प्रयोजन हाई कमिशन एक एप्रुवड लिस्ट अफ सलिसिटर फार्म करते जरा जो क्लायटरा ओ फार्मे गए जो सैन टैन कर नीन तक और कष्ट सेंट्रल लंडने पार्किंग जगह नहीं जेते हतो ना अपनी मन करें चार पांच भाई बोर एक फैमिली आ क्यों था स्कटलैंडे क्यों वेल्से क्यों आसे नर्दार्न आयलैंडे क्यों लंडने क्यों फानवाड़ा से तक ता एक हाई कमिशने गए सैन कराटा खूब ही कष्ट ये अतीत तो छो सलिसिटर सलिसिटर बारिस्टर तो खूब स्ट्रिक्टलि रेगुलेटेड बै दार रेगुलेटरि बडी सन्देह हुई आपने तरह रेगुलेटरि बडी के चेक करें जी जी अथवा एर पर कन्भिंग मत आने पैनल मेम्बर करें जी जी कर दें वाइड कर ले तक मानुष कस्टमार टेट कर एमप्लयमेंटर बेपारे मेन प्रसिपल डकुमेंट हे अपना कन्ट्रैक्ट एमप्लयमेंट कन्ट्रैक्ट एमप्लयमेंट कन्ट्रैक्ट उल डिटार्मिन अपना रईट की आज है जो जिरो हवर हो तो तो अपना खूब बेसि रईट एंटारटेनमेंट से नाई तब को जान आनरिजनेबलि आप ट्रीट करते नारे जदि ये तेल अवश्य कन्स्ट्रकटिव डिस्क डिसमिसल बेपारे अपने कोर्टे एमप्लयमेंट ट्राइब्युनल जो तब 
আমরা এখান থেকে পোর্ট করে আপনাকে বলে দেওয়া যাবে না আপনার ওই যে এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট কি আছে ওইটা আপনি একজন আইএনজিবির সাথে বসে সলিসিটর বা বারিস্টার সাথে বসে আপনি দেখেন যে আপনার রাইটস কি আছে আপনাকে প্রপার নোটিস পিরিয়ড দিয়েছে কিনা না বা আপনাকে আনরিজনেবল টার্মিনেট করে দিয়েছে কিনা না বা কন্ট্রাক্টে কি বলা হয়েছে ওইগুলো দেখে সলিসিটর বা বারিস্টার সহ আপনাকে উত্তর বা পরামর্শ কারণ এখানে আসলে নাজির ভাই যেটা বললেন দর্শক আপনি যদি শুনে থাকেন এখানে আসলে কন্ট্রাক্টের কন্ট্রাক্ট কি আছে সেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর আরেকটা জিনিস যেটি হলো যে ইউ আর ইউ আর লিভিং ইন দ্য ইউকে এবং ইউকে ইউ আর প্রোটেক্টেড বাই ল বাট দেখতে হবে স্কোপটা কোন জায়গায় এখন আপনার কি আপনাকে তিন মাস হলে যে আপনার টার্ম আপনার যে রাইট নাই সেটা এমন না হয়তো আপনাকে অনেকে বলতে পারে তিন মাস হলে রাইট নাই কিন্তু নাজিব ভাই একটা কথা খুব এমফাসিস দিয়ে বলেছেন যে আপনার এমপ্লয়মেন্ট এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট এবং আপনাকে যাতে আনরিজনেবলি ডিসমিস না না করে তো তো আসলে আপনার যদি এমপ্লয়মেন্টের এই বিষয়টা থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে ইউ নিড টু রিড দ্য কন্ট্রাক্ট এক্স্যাক্টলি দেন ইউ ক্যান ইউ ক্যান সি এবং যদি আপনাকে আনরিজনেবলি আসলে টার্মিনেট করেছে কিনা করছে সেটা আপনার এগুলা অনেক কিছু ফ্যাক্টর নির্ভর করে একটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট এরপরে তো অনেক সময় আছে রেশিয়ালি মোটিভেটেড বা স্টিওটাই বা অন্য ফ্যাক্টর থাকতে পারে জি জি এভাবে যদি হয় অফ কোর্স আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি জি জি তার ওখানে अवेलेबिलिटी আছে জব আছে অথবা আপনার এগেইনস্টে আরো কাউকে নিয়ে নেবে এই অবস্থা কেন আপনাকে সে ডিসমিস করবে বা টার্মিনেট করবে জি এজন্য রিজনেবলটা হচ্ছে আপনার লিগ্যাল টেস্ট জি আর এর আগে আপনার ওই যে এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্টটা দেখবেন যে ওখানে চুক্তিতে আপনার কি অধিকার দেয়া হয়েছে জি ওই চুক্তিতে যদি আনরিজনেবল টার্ম থাকে ওইটাকে আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন জি 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 এক্স্যাক্টলি ওখানে যদি আনরিজনেবল টার্ম টার্ম থাকে সেটিও চ্যালেঞ্জ করতে পারবে थैंक यू वेरी मच এটা আসলে डिफरेंट আমরা আসলে চাই নট অনলি ইমিগ্রেশন অন্য অন্য বিষয়ে আসলে প্রশ্ন করলে আমাদের আসলে ভালো লাগে আজকে বেশ डिफरेंट টাইপের কয়েকটা প্রশ্ন আসলে আসলো তখন এবং এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্টটা অনেকটা ওই যে এমপ্লয়মেন্টের জন্য বাইবেল তার জন্য জি 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 তার কারণ হচ্ছে ওখানে আনফেয়ার আনরিজনেবল টার্ম আনফেয়ার টার্ম ফি জুডিশিয়াল টার্ম জি অথবা কোন সময় আছে দেখা যায় যে এক্সিস্টিং ল বা লিগ্যাল প্রভিশনের এগেইনস্টে শর্ত দেখি জি জি তো ওইটা যদি হয় তাহলে আপনি অবশ্যই অবশ্যই চ্যালেঞ্জ করতে পারেন অবশ্যই এবং আরেকটা জিনিস কিন্তু এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে এমপ্লয়মেন্ট ডিসপিউটের ক্ষেত্রে অনেক সময় কিন্তু অনেক ক্লেম ভালো ভালো ক্লেম কিন্তু টাইম বার্ড হওয়ার একটা পসিবিলিটি ক্রিয়েট হয়ে যায় এবং অনেক সময় যারা আছেন আমাদের দর্শক আছেন এর মধ্যে অনেকেই থাকতে পারে অনেক সময় দেখা যায় তারা আসলে রিয়েলাইজ করেন না যে তাদের কি রাইট আছে না আছে অনেক দিন পরে হয়তো রিয়েলাইজ করলেন তখন তো অনেক টাইম চলে গেল কিন্তু টাইম চলে গেলেও যে তারপরেও যে এটাকে আপনার মার্জনা করার এক্তিয়ার কোর্টের আছে হ্যাঁ কোর্টের আছে কোর্টের আসলে এখানে ডিসক্রিপশনের পাওয়ার আছে এবং এটা অনেকে জানেন না জানেন এবং আমি দেখতে যে ওই যে জানেন না বা না জানার কারণে কিন্তু প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ অফ দ্য ল মানুষ সাফার করে এবং আরেকটা জিনিসের কারণে সাফার করে আরেকটা আরেকটা কি জানেন নাজিব ভাই আরেকটা জিনিসের কারণে সরি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করলাম আরেকটা হলো যে এটা বলতে আসলে টিভিতে বললে হয়তো খারাপ শোনাবে আরেকটা হলো রাস্তা থেকে অ্যাডভাইস নেওয়া মানে হলো আপনি যে লিগালি কোয়ালিফাইড না যে ল প্র্যাকটিস করছে না আপনি হঠাৎ করে আপনি গল্পে চায়ের আড্ডায় বসে আপনি লিগাল অ্যাডভাইস আপনি নেওয়ার চেষ্টা করলেন যার কোনো কোয়ালিটি যার কোনো লিগাল নলেজ নাই তো তখন তো আসলে একজনকে বললেন যে আমার তো আমার তো বিষয়টা এরকম আমাকে তো আনরিজনেবলি করেছে এখন আমার তো হয়ে গেছে দুই বছর আমি তো ক্লেমটা করিনি আর কিছু আমি বললো যে না হ্যাঁ তার তোমার টাইম বার্ড হয়ে গেছে কিন্তু এখানে যে আরও যে কথার পরে কথা থাকতে পারে কথার পিঠে অনেক কথা সেটা আপনি জানেন না সেটা জানার জন্য কি করতে হবে সেটা জানার জন্য আপনার প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নিতে হবে কারণ প্রফেশনাল অ্যাডভাইসের ব্যাপার যদি না থাকতো তাহলে আসলে কিন্তু যারা লিগাল প্রফেশনে আছেন তাদের তারা কিন্তু রেগুলেটি রেগুলেটরি বডিজের আন্ডারে কিন্তু কাজ করতেন না নাহলে সবাই কিন্তু দোকান দিয়ে আপনি মনে করেন প্রত্যেকটা জিনিসের একটা নর্মস এবং প্রপার অ্যাপ্রোচ আছে সিস্টেম আছে সিস্টেম আছে আপনি বললেন যে চিঠিটা ছেড়ে আসো জি তো আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট গিয়ে ওই চিঠিটা WhatsApp এর রোডে ছেড়ে দিলেন ওটা কি যাবে গন্তব্যে কারণ পোস্ট বক্সে ছাড়তে হবে জি জি আপনি মনে করেন চার জন্য আপনি খুব বেশি পিপাসা লাগছে চা খাবেন ব্যাংকের ম্যানেজার কি বললেন যে আমাকে চা দেন না সেটা পাবেন না রাইট জায়গা না জি ঠিক অনুরূপভাবে রাইট জায়গা থেকে আপনাকে অ্যাডভাইস দিতে হবে আপনি ইমাম সাহেবকে বললেন যে আমি কি অপারেশনটা
এক্সপার্ট এবং রাইট জায়গা থেকে নিতে হবে আর একটা জিনিস হয় না যে ভাই দেখা যায় যে অনেক সময় আসে আপনারা তো লং টাইম লং টাইম ধরে প্র্যাকটিস করছেন আমাদের থেকে অনেক সিনিয়র এবং আপনারা আপনার আপনারা আসলে আপনি পার্টিকুলারলি মানে অ্যান ইন্সপিরেশন ফর মি তো আপনারা দেখেছেন অনেক যে এরকম অনেক অনেক মানুষ আসে যে তারা আসলে বোঝে না জানে না এবং তারা জানা বোঝার চেষ্টা করে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা ওই যে বললাম রাস্তা থেকে অ্যাডভাইস নিল কিছু টাকা বাঁচানোর জন্য কিন্তু পরে দেখা গেল যে আরো বেশি তাদের কয়েক গুণ কয়েক গুণ মানে এর মধ্যে সময় যায় সবই যায় সবকিছু নষ্ট স্ট্রেস समस्या कलारेलाइकुमेक डकुमेंट नहीं सोशलनेस <laughs> 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 মানে এটা ফার রিচিং এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা যেটা হবে এটা ফার রিচিং এফেক্ট ইট উইল হ্যাভ এন ফার রিচিং এফেক্ট বা এনিওয়ে আমি আমি আপনাকে বলছি আপনি এখন দেখেন কলার আমরা তো আসলে প্রোগ্রামের শেষের দিকে চলে আসছি আমরা তো ইলাবোরেটিভলি বলতে পারবো না কিন্তু এটা ঠিক না আমি জানি যে ইন্ডিয়ান যদি আমরা বলি ইন্ডিয়ান ক্যাটারিং সেক্টর ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট এক্রি কিন্তু 90% মালিকানাধীন হচ্ছেন বাংলাদেশি বাংলাদেশি কিন্তু আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করি খুব বড় ধরনের ইভেন্টে কিন্তু দেখা যায় ক্যাটারিং নেওয়া হয় অন্য দেশের ইয়ে থেকে বিশেষ করে খাওয়ার ক্ষেত্রে এবং আমরা অনেক সময় ঈদের জন্য ছুটির জন্য ক্যাম্পেইন করি কিন্তু আমরা চাইলেই তো সিদ্ধান্ত নিতে পারি সিদ্ধান্ত নিয়ে একযোগে যদি আমরা ইয়ে করি তাহলে এটা কোনো ব্যাপারই না আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে এটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট না বলে যদি বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টটা বলতাম আমার দেশটা আরও বেশি মানে ইয়ে হতো প্রমোটেড হতো জি জি সেটা করতে পারছি না ইভেন কাজের ক্ষেত্রে যেটা কলার বলছেন তার কথাটা কিন্তু অস্বীকার করার মতো অনেক এমপ্লয়িকে তার প্রাপ্য রাইটটা পর্যন্ত দেওয়া হয় এবং অত্যন্ত মিনিমাম রাইটস আপনি মনে করেন একটা স্ট্যাচুটরি হলিডে পিরিয়ড আছে ওইটা পর্যন্ত দেওয়া হয় না রিটেন একটা কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় না অনেকে জানে না চ্যালেঞ্জ করে না আইনি প্রতিকার হয়তো নিচ্ছে না বা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে না এই জন্য অনেকে পার পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এগুলো যদি শক্ত হ্যান্ডে লিগালি जिसमें मानुष आगे मत ना और एन क्यों देखा जा स्किल वार्क रूटे आसले अने के जा रेस्टुरेंट सेक्टर ए तक डकुमेंट मेनटेन करते हम डकुमेंट तक अपने मेनटेन करते हम তো মেইনটেইন করতে গিয়ে তখন ইউ মাস্ট হ্যাভ এ কন্ট্রাক্ট পেপার অন অন ইওর ফাইল তো এখন এই যে আমাদের একজন কলার ভাই ফোন দিলেন 
এটা নিশ্চয়ই উনার একার কথা না এই কথাটা আরো হয়তো অনেক জনের সাথে একো করে এবং মানুষ কিন্তু বুঝতে পারছে তো আমার মনে হয় আপনারা আসলে ওই এই জায়গা এই ব্যাড প্র্যাকটিস থেকে আসলে বের হয়ে আসা উচিত কারণ আপনারা যে দিক দিয়ে চিন্তা করেন মরালিটির প্রশ্ন যদি চিন্তা করেন ইট ইজ নট ফেয়ার এবং মানুষ কিন্তু দে আর বিকামিং এডুকেটেড কলার সূত্র ধরে আমি জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করব দেখেন একটা কথা আছে যে কন্ট্রাক্ট ডাজন্ট হ্যাভ টু বি ইন রাইটিং জি জি ইট ইজ গুড প্র্যাকটিস টু হ্যাভ এ রিটেন কন্ট্রাক্ট কিন্তু অনেক সময় মৌখিক চুক্তি হবে তো চুক্তি তারপরে আপনার নো প্যাটার্ন অফ প্যাটার্ন অফ ওয়ার্কিং অ্যাক্টিভিটিস আপনার মিন্স অফ স্যালারি পে স্লিপ এগুলো কিন্তু আপনার ওই যে ওরাল কন্ট্রাক্ট কে সাবস্টিটিউট করবে সুতরাং কোনো কন্ট্রাক্ট না এইজন্য আপনি কোনো কিছু নিতে পারবেন না সেটাও ঠিক সেটা ঠিক না আপনার কিন্তু বিভিন্ন সারকামস্টেনশিয়াল এভিডেন্স এখানে চলে আসে জি জি দ্য লেন্থ অফ দ্য সার্ভিস দ্য ওয়ে ইউ আর টেকিং হলিডে দ্য ওয়ে ইউ हैव बीन পেইড দ্য अमाउंट ইউ পেইড এইটাই তখন স্টাবলিশ করবে এটাই তখন আপনার ডেমোনস্ট্রেট করবে যে আসলে ধরেন একজনে পাঁচ দিন কাজ করার কথা স্যালারি পাওয়ার কথা বিশ হাজার এখন সে এটা পেয়ে যাচ্ছে মান্থলি হিসাবে পেয়ে যাচ্ছে তখন এটাই কিন্তু আপনার কন্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে তার তো কলার আমার মনে হয় আপনি সহ যারা আছেন এই বিষয়ে যাদের কনসার্ন আছে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে হোয়াট উই ট্রাই টু সে হোয়াট নাজির ভাই ট্রাই টু সে যে আপনাদের আপনি প্রশ্ন করেছেন খুব ভালো হয়েছে আপনার থ্রুতে অনেকেই আসলে বুঝতে পারল তো আপনার লিগাল এখান থেকে আমরা আহ্বান জানাবো যারা এমপ্লয়ার যারা সেক্টরে তারা আরো একটু মানবিক হবেন একটু উদার হবেন একটু সহনশীল হবেন সিম্পেথেটিক হবেন কারণ এই সেক্টরে অনেক বাংলার এগুলো রূপ কাজ করে আর আরেকটা কথা সেটি হচ্ছে আমাদের যারা এই ইন্ডিয়ান সরি বাংলাদেশি কার ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছেন তাদের কে বলতে হবে যে আমরা আমরা কিন্তু তাদের জন্য অনেক প্রাউড ফিল করি হ্যাঁ কারণ আমার আমরা যারা বাংলাদেশি ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি আমরা তাদের জন্য অনেক প্রাউড ফিল করি কারণ তারা বাংলাদেশি কমিউনিটিকে স্ট্রংগার করার জন্য তাদের মানে আনপ্রেসিডেন্টেড তাদের যে ভূমিকা এটা আসলে মানে এটা স্বীকার না করে উপায় আলটিমেটলি এমপ্লয়াররা যখন তার ওয়ার্ক ফোর্সকে যখন ভালো লুক আফটার করবে ভালো সুযোগ সুবিধা দেবে ভালো রাইটস রেসপন্সিবিলিটি তাকে যখন ইয়ে বুঝিয়ে দিবে ইনডাইরেক্টলি কিন্তু এমপ্লয়াররা লাভবান হবে এক্স্যাক্টলি প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে সুনাম বাড়বে ট্রান্সপারেন্সি বাড়বে ওপেননেস বাড়বে এক্স্যাক্ট সুনাম বাড়বে এটা সব দিক দিয়ে ভালো হবে আসলে ট্রান্সপারেন্সি থাকার স্ট্রেসটা কমে যাবে সবচেয়ে বড় জিনিস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কলার আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক যারা আপনারা দেখছিলেন আমাদের অনুষ্ঠান দূরে কাছে বসে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা ইকরা বাংলার আমাদের লিগাল আওয়ার আপনারা দেখেন এবং আপনারা দেখেন বলেই এবং আপনারা ফোন করেন বলেই আমরা আসলে আসতে পারি এই বিজি বিজি আমাদের এই যে ব্যস্ত সময় থেকে বের হয়ে আমার সাথে আজকে ছিলেন আমাদের ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ হিজ দ্য হ্যারো প্রিন্সিপাল অফ দ্য লিঙ্কন চেম্বার্স সলিসিটার্স আমি আবারও নাজির ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমরা কলের ফাঁকে ফাঁকে বেশ ফ্রুটফুল এবং কনস্ট্রাকটিভ ডিসকাশন করেছি এ থেকে অনেকে কিন্তু লাভবান হবে এক্সাক্টলি এবং আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আপনাদের আপনার মাধ্যমে ইকরা বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ এবং আমাদের দর্শক যারা আছেন আপনারা একটু সতর্ক থাকবেন প্রচন্ড গরমে আপনারা নিজেকে সেভ করবেন অন্যের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আবার আপনার সাথে দেখা হবে একই সময়ে আগামী সপ্তাহে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম